প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগত আজকে আমি ফটোশপ সিএস 6 এর বিগিনার্স লেভেল টিউটোরিয়ালে ফিল্টার মেনুর র্যান্ডারের সাব কমান্ড গুলো নিয়ে আলোচনা করব তো এখানে প্রথমে আছে ক্লাউডস তারপর রয়েছে ডিফারেন্স ক্লাউডস ফাইবারস এবং লেন্স প্লেয়ার তো লাইটিং ইফেক্টস এই কমান্ডটি নিয়ে পরে আরেকটি টিউটোরিয়াল এই কমান্ড এখানে अप्लाई করতে পারি তো এখানে এই কমান্ডটা अप्लाई করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন একটা ইফেক্ট দেখা যাচ্ছে একটা প্যাটার্নের মতো ইফেক্ট দেখা যাচ্ছে তো আমাদের মূল ইমেজটার উপরে সরাসরি ইফেক্ট এখানে अप्लाई হয়ে গেছে তো আমি কন্ট্রোল জ দিয়ে আনডু করে ফেললাম তো এই ইফেক্টটা अप्लाई করার तो এই এই কালারটা মূলত এখানে যে ফোরগ্রাউন্ড এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সিলেক্ট করা রয়েছে সেই দুইটা কালারের কম্বিনেশন কালার আমরা এখানে দেখতে পাই তো আমি কন্ট্রোল জেড দিয়ে আনডু করে দেখাচ্ছি তো আমি এখান থেকে ফোরগ্রাউন্ড কালারটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে যদি ব্ল্যাক করে দেই এবং এখন যদি আমি ফিল্টার থেকে রেন্ডারে গিয়ে ক্লাউডস কমান্ডটা চাইলে আমরা এই প্যাটার্ন থেকে কোয়াশার ইফেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা রয়েছে তার উপরে अप्लाई করতে পারি তো লেয়ার ওয়ানটা অ্যাক্টিভ অবস্থায় লেয়ার প্যানেল থেকে এখানে যে ব্লেন্ডিং অপশনটা আছে এই ব্লেন্ডিং অপশনটা এখান থেকে আমরা ওভারলে করে দেব তো ওভারলে করে দেওয়ার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ইমেজের ভিতরে কোয়াশার মতো ইফেক্ট দেখা যাচ্ছে কিন্তু পিছনের যে আকাশটা সেটা ইয়েলো কালার দেখা যাচ্ছে তাই আমরা এখান থেকে ওভারলে থেকে সফট লাইট সফট appropriate হয় তো ডার্ক গ্রিন কালার দিলে এখানে এরকম দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে ধোয়াটে একটা ভাব চলে আসছে ইমেজের ভিতরে লাইট ইন দিলে এরকম হচ্ছে স্ক্রিন দিলে এখন দেখা যাচ্ছে ইমেজের ভিতরে কোয়াশার মতো একটা ইফেক্ট দেখা যাচ্ছে তো এখানে স্ক্রিন দিয়ে আমরা এখানে কোয়াশার মতো ইফেক্ট এখানে अप्लाई করে ফেললাম তো এখানে যদি অপাসিটি আমি একটু কমিয়ে দেই তাহলে দেখুন আরো রিয়েল মনে হচ্ছে যে মনে হচ্ছে ইমেজের ভিতরে কোয়াশা क्लाउड्स एक कमांड टाइप लाइक करें। तो आप इपुर्बे ही बोले चाहे फिल्टर बिनोर रेंडर रे क्लाउड्स एक कमांड टाइप है ना अप्लाई कर ले। जो इफेक्ट आप रख पावो, शेटा फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर जस्ट लेक करा थक बे। ठीक कलर जो जोर कंबिनेशन है कितना आप इफेक्ट आप तो আমরা যখন যে কালারের ইফেক্ট চাই তখন সেই কালারের ইফেক্ট আমরা এখান থেকে সেই অনুযায়ী আমরা ফোরগ্রাউন্ড এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সেট করে দেব তো আমি এখানে দুইটা লেয়ারকে ভিজিবিলিটি অফ করে দিলাম অফ করে দিয়ে এখানে এই লেয়ারটাকে सपोज সাদা কালার দিয়ে ফিলআপ করে দিলাম ফিলআপ করে দিয়ে ফিল্টার থেকে ফিল্টার গ্যালারিতে গিয়ে যদি আমরা বিভিন্ন রকম ইফেক্ট এখানে अप्लाई করি তাহলে কিন্তু আমরা কোনো ইফেক্ট দেখতে পাচ্ছি না তো এই জন্য আমরা ফিল্টার থেকে রেন্ডারে গিয়ে যদি ক্লাউডস এই কমান্ড এখানে अप्लाई করি এবং তারপর যদি ফিল্টার থেকে ফিল্টার গ্যালারিতে গিয়ে বিভিন্ন রকম ইফেক্ট এখানে अप्लाई করি তাহলে খুব সুন্দর প্যাটার্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি এভাবে আমরা ক্লাউডস ইফেক্টটা ব্যবহার করে তার উপরে বিভিন্ন রকম ফিল্টার ব্যবহার ফিল্টার গ্যালারি থেকে বিভিন্ন রকম ফিল্টার ব্যবহার করে বিভিন্ন রকম ইফেক্ট পেতে পারি এবং সেই ফিটগুলো আমাদের বিভিন্ন ডকুমেন্টে আমরা কাজে লাগাতে পারি तो फिल्टर में नोड रेंडर एर जे डिफरेंस क्लाउड एक कमांडर बाद में हमने की कास करते बनी डिफरेंस क्लाउड जो भी कमांड टेकने अप्लाई करी तारों देखों ये तार उल्टा होएगा इसे कंट्रोल से दिया मैं आंटू करी फिल्सी तो एक है क्लाउड्स कमांड टाइप अप्लाई करा फले जे इफेक्ट आए डिफरेंस क्लाउड्स एक कमांड এখানে পূর্বের যে ইনস্টা আছে ব্যাকগ্রাউন্ডে সেই ইনস্টাকে আমি ডুপ্লিকেট করে নেছি ডুপ্লিকেট করে নিয়ে যে ফিল্টার থেকে আমরা দেখেছি যে সরাসরি যখন আমরা রেন্ডার থেকে ক্লাউডস ইফেক্ট अप्लाई করি তখন কিন্তু আমাদের ইমেজের উপরে ইফেক্ট अप्लाई হয়ে যায় এবং ইমেজটা আর দেখা যায় না কন্ট্রোল জেড আনডু করে ফেলে আমি ফিল্টার থেকে রেন্ডারে কি যে ডিফারেন্স ক্লাউড এই কমান্ডটা এখানে রেড করে দিই এবারে যে ফিল্টার থেকে রেন্ডারে গিয়ে ডিফারেন্স ক্লাউড এই কমান্ড अप्लाई করে তাহলে দেখুন ইমেজের ভিতরে আলাদা একটা ইফেক্ট পড়ছে তো এই এইভাবে বিভিন্ন রকম ইফেক্ট আমরা ইমেজের উপরে अप्लाई করতে পারি ডিফারেন্স ক্লাউড এই ফিল্টারটা ব্যবহার করে এছাড়াও ডিফারেন্স ক্লাউডস ফিল্টারটা আরো বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারি তো আমি তার একটা উদাহরণ দেখাচ্ছি सपोज এই একটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে যে ইমেজটা দেখতে পাচ্ছেন তার পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডের যে আকাশটা রয়েছে সেখানে কোনো মেঘ দেখা যাচ্ছে না তাই আমি চাচ্ছি এখানে মেঘ কিছুটা মেঘ अप्लाई করার জন্য মানে আকাশের কালো সাদা তো নীল হয় তো আমি এখানে জাস্ট মেলা আইকনে ক্লিক করে সলিড কালার থেকে একটা কালার নিয়ে নিব যে সাধারণত আকাশের যে কালার হয় স্কাই কালার সেই কালারটা এখানে চুজ করে দিয়ে ওকে করে দিলাম তো আমি এখানে সলিড কালারের একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নিয়েছি 
এবার আমি লেয়ার মার্কস এর উপর ক্লিক করে লেয়ার মার্কসটা এখান থেকে সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে নিয়ে ফিল্টার থেকে র্যান্ডারে গিয়ে ডিফারেন্স ক্লাউডস এই কমান্ডটা এখানে अप्लाई করব তো তারপর আমি দেখে নিয়ে ফোরগ্রাউন্ড এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট রয়েছে এবার আমি র্যান্ডার থেকে ডিফারেন্স ক্লাউড যদি अप्लाई করি তাহলে দেখুন ইমেজের আকাশে সাদা মেঘ দেখা যাচ্ছে কিন্তু ইমেজের উপর পুরো নীল কালারের একটা আভা চলে আসছে তো এবার আমি ফিল্টার থেকে পুনরায় র্যান্ডারে গিয়ে ডিফারেন্স ক্লাউড এই কমান্ডটা अप्लाई করলাম এখন দেখুন ইমেজটা কিছুটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবং পিছনে যে আকাশটা আছে সেটা আরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পিছনে নীল আকাশ তার উপরে সাদা হালকা মেঘ দেখা যাচ্ছে এখানে লেয়ার মাস্কের থামলের উপরে খেয়াল করে দেখা যাবে যে কালো এবং সাদা কম্বিনেশন যে রয়েছে এখানে কালোগুলো কিন্তু মূলত সাদা কালার এখানে ইমেজের উপরে যে ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ডে যে আকাশটা রয়েছে সেই আকাশের যে সাদা মেঘগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু এই কালো কালারগুলো এবং এখানে যে হালকা সাদা রঙের কালারগুলো দেখা যাচ্ছে সেটা হলো পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ডে নীল কালার নীল আকাশটা সেটা তো এখানে যদি আমি পুনরায় এই লেয়ার মাস্কের উপরে ফিল্টার থেকে র্যান্ডারে গিয়ে ডিফারেন্স ক্লাউড পুনরায় অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখুন পিছনে আকাশটা আরও বেশি দেখা যাচ্ছে এবার কিন্তু আমাদের পিছনে আকাশটা আরও স্পষ্ট হয়ে গেছে তো এখানে যে বাড়তি যে ইমেজের উপরে কালার চলে আসছে সেটাকে আমরা সেটাকে দূর করার জন্য আমরা লেয়ার মাস্কটাকে অ্যাক্টিভ করে লেয়ার মাস্কের থামলেটাকে অ্যাক্টিভ অবস্থায় টুল প্যানেল থেকে ব্রাশ টুটা অ্যাক্টিভ করে এখানে ফোর কালার কালারটা ব্ল্যাক অবস্থায় লেয়ার মাস্কের উপরে ব্ল্যাক কালার দিয়ে এভাবে ব্রাশ করবো ব্রাশ করলে এখানে পিছনের যে ইমেজটা আছে সেটা স্পষ্ট হয়ে আসবে এভাবে আমরা ব্রাশ করে মূল ইমেজটাকে এভাবে স্পষ্ট করে তুলতে পারি তো এখানে ব্রাশ সাইজটাকে আমি একটু ছোটো করে নিচ্ছি ছোটো করে নিয়ে এভাবে ইমেজের মূল অংশ সেগুলোকে আমি ব্রাশ করে এভাবে ঠিক করে নিতে পারি এভাবে আমরা ফিল্টার মেনুর র্যান্ডারে ডিফারেন্স ক্লাউডস কভারটা ব্যবহার করে খুব সুন্দর আকাশ ক্রিয়েট করতে পারি এবার দেখো আমরা ফিল্টার মেনুর র্যান্ডারের ফাইবার্স এই কভারটার মাধ্যমে আমরা কী কাজ করতে পারি তো এখানে আমি একটা নিউ লেয়ার নিলাম নিউ লেয়ার নিয়ে এখানে যদি ফিল্টার থেকে র্যান্ডারে গিয়ে ফাইবার্স এই কমারটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখুন এমটি লেয়ারের উপরে কিন্তু এই কমারটা কাজ করে না সেইভাবে ফিল্টার মেনুর র্যান্ডারের ডিফারেন্স ক্লাউড ক্লাউডসের এই কমারটাও কিন্তু এমটি কোনো লেয়ারের উপরে কাজ করবে না এখানে কোনো কালার দিয়ে ফিল আপ করতে হবে তো আমি এখান থেকে পেন ব্যাকের টুটা নিয়ে এখানে কালো কালার দিয়ে ফিল আপ করে দিলাম তার ফিল্টার থেকে র্যান্ডারে গিয়ে এবার যদি ফাইবার্স এই কমারটা এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখুন ফাইবার্স দেখা ফাইবার্সের যে ডায়লগ বক্স সেটা দেখা যাচ্ছে তার ভিতর দিয়ে ফাইবার দেখা যাচ্ছে তো এখানে ভ্যারিয়েন্সের যে স্লাইডার আছে এটা যদি আমি ডান দিকে ড্রাক করি তাহলে দেখুন ভিতরে ফাইবারের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে আর যদি বাঁ দিকে ড্রাক করে ভ্যারিয়েন্সের মান কমিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু ফাইবার কমে যাচ্ছে এবং সেটা হালকা লম্বা আকৃতির হয়ে যাচ্ছে আর ডান দিকে যত ড্রাক করি ফাইবারের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে এবং শর্ট আকারে ফাইবার দেখা যাচ্ছে এবং স্ট্রেঞ্চ যেটা আছে সেই স্লাইডারকে ডান দিকে ড্রাক করে যদি মান আমরা বাড়াই তাহলে ফাইবারগুলো স্ট্রেট দেখা যাচ্ছে এবং বাঁ দিকে যদি ড্রাক করে নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু ফাইবারগুলো স্মুথ হয়ে যাচ্ছে তো আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো এখানে স্ট্রেঞ্চ বাড়িয়ে কমিয়ে ফাইবার এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি তো আমি এখানে এভাবে ফাইবার স্ট্রেঞ্জের মান আমি এখানে বাড়িয়ে দিলাম বাড়িয়ে দিয়ে এখানে যদি র্যান্ডমাইজ দিই ফাইবারগুলো র্যান্ডমাইজভাবে এখানে ক্রিয়েট হবে তাই র্যান্ডমাইজ এখানে ক্লিক করে করে যেরকম ফাইবার প্রয়োজন সেই ফাইবারটা আমরা এখানে ক্রিয়েট করবো ক্রিয়েট করে ওকে করবো ওকে করার সাথে সাথে আমাদের এখানে যে লেয়ারটা নিয়েছিলাম ব্ল্যাক কালার দিয়ে ফিল আপ করেছিলাম সেই ফাইবারটা এখানে অ্যাপ্লাই হয়েছে তো এখানে একটি ব্যাপার কন্ট্রোল যদি আমি আন্ডো করে ফেললাম এখানে যদি আমি ব্ল্যাক কালারটাকে রেড করে দিই এবং এখানে ফিল্টার থেকে র্যান্ডারে গিয়ে ফাইবার্স এই কমান্ট এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখুন পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালো কালার দিয়ে আমি ফিল আপ করি সেই কালারটা কিন্তু এখানে আসে এখানে মূলত ফাইবারের স্ক্রিন ডায়লগ বক্সের ভিতরে আমরা দেখতে পাবো ফোরগ্রাউন্ড এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যেটা সিলেক্ট করা আছে সেই দুইটা কালারের কম্বিনেশন কিন্তু এখানে ফাইবার ক্রিয়েট হতো তাহলে আমরা এ থেকে বুঝতে পারলাম যে ফোরগ্রাউন্ড এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের যে কম্বিনেশন রয়েছে সেই অনুযায়ী কিন্তু আমরা ফাইবারের ইফেক্ট পাবো তো এখানে আমি তারপর যে কাঠের একটা ফাইবার ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি তো এখানে আমি এই কালারটা নিলাম ফোরগ্রাউন্ড কালারটা এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে আমি এখান থেকে একটি ডিপ কালার নিয়ে নিই সেই কালারটা নিলাম নিয়ে ফিল্টার থেকে র্যান্ডারে গিয়ে এখানে ফাইবার্স কমাটা এখানে অ্যাপ্লাই করলাম দেখুন কাঠের উপর যে ফাইবারের ইফেক্ট থাকে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তো স্ট্রেন্থটা আমি এখান থেকে একটু কমিয়ে দিচ্ছি এবং ভেরিয়েন্সটা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি এবং র্যান্ডামাইজ করে এটা এখানে স্ট্রেন্থটা আমি একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি এবং ভেরিয়েন্সটা এভাবে অ্যাডজাস্ট করে দিচ্ছি তাহলে ওকে তাহলে দেখুন এখানে খুব সুন্দর একটা ফাইবার ইফেক্ট চলে আসছে কাঠের উপর যে ফাইবার দেখতে পাই আমরা সেরকম
থেকে থ্রি হান্ড্রেড এম এম জুম থার্টি ফাইভ এম এম প্রাইম ওয়ান জিরো ফাইভ এম এম প্রাইম এবং মুভি প্রাইম তো এগুলোর পাশে যে সার্কেলগুলো দেখতে পাচ্ছেন সবার উপরে সার্কেলের মাঝখানে একটা নীল বাটন দেখা যাচ্ছে তো থার্টি ফাইভ প্রাইমের সার্কেলের মাঝখানে যদি আমি কার্সন নিয়ে মাস্তা বাবনে ক্লিক করি এটা নীল সার্কেলটা থার্টি ফাইভ প্রাইমের সার্কেলের ভিতরে এখানে অ্যাক্টিভেট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ থার্টি ফাইভ এম এম প্রাইমটা এখানে অ্যাক্টিভেট হয়েছে এবং এখানে লেন্স ফেয়ারের প্রিভিউ খেয়াল করুন তাহলে দেখতে পাবেন এখানে লেন্সও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো এখানে লেন্স টাইপের পাশে যে সার্কেলগুলো রয়েছে যে সার্কেলের উপরে মাউসের বাম বাটন নিয়ে ক্লিক করব সেই সার্কেলের উপরে কিন্তু নীল বাটনটা চলে আসছে অর্থাৎ সেই লেন্সটা এখানে অ্যাক্টিভেটেড এবং এখানে ব্রাইটনেসের স্লাইডার যদি ডান থেকে ড্রাক করি তাহলে লেন্সের উজ্জ্বলতা এখানে আমরা বাড়াতে পারছি এবং বাঁধিকে ড্রাক করলে কমাতে পারছি তো আমি এখানে হান্ড্রেড ফাইভ প্রাইম যে লেন্সটা আছে সেটার রেডি বাটনটা অ্যাক্টিভ করে দিলাম তো এখানে যে প্লাস চিহ্নটা আছে তারপরে কার্সন নিয়ে বাস বাপটা চেপে ধরে আমরা যেখানে লেন্সটাকে সেট করতে চাচ্ছি সেখানে এনে এটাকে সেট করব তো আমি গাড়ির হেডলাইটের উপরে প্লাস চিহ্নটা এনে এখানে সেট করলাম সেট করে এখানে আমি যতটুকু ব্রাইটনেস চাচ্ছি ব্রাইটনেসের স্লাইডার ডান দিকে ড্রাক করে আমি সেই অনুযায়ী ব্রাইটনেস এখানে সেট করে দিলাম সেট করে দিয়ে ওকে করলাম তাহলে দেখুন হেডলাইটের আলো দেখা যাচ্ছে কন্ট্রোল জেট দিয়ে আমি আন্ডু করে ফেলছি তো পুনরায় ফিল্টার থেকে র্যান্ডারে গিয়ে আমি এবার লেস ফ্লেয়ার পুনরায় এখানে অ্যাক্টিভ করলাম এবার আমি মুভি প্রাইম দিয়ে দেখবো তো মুভি প্রাইমটা যখন এখানে অ্যাক্টিভেট করলাম আমাদের বাবার ক্লিক করে এখানে মুভি প্রাইমের লেস ফ্লেয়ার ইফেক্ট দেখা যাচ্ছে এবং ব্রাইটনেসটাকে আমি এভাবে বাড়িয়ে দিতে পারি তো ওকে দেখুন মুভি প্রাইমের যে লেস ফ্লেয়ার আছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি পুনরায় আমি ফিল্টার থেকে র্যান্ডারে গিয়ে তো লেস ফ্লেয়ারে গিয়ে এখানে যে প্লাস চিনোট আছে সেটার উপর মাউসের বাবাটা চেপে ধরে অপর দিকের যে হেডলাইট আছে তার উপরে নিয়ে এখানে সেট করলাম সেট করে এখানে এটার ব্রাইটনেসটা এভাবে একটু অ্যাডজাস্ট করে দিলাম তার ওকে দেখুন খুব সুন্দরভাবে দুইটা হেডলাইটে কিন্তু এখানে চলে উঠেছে এবার যদি আমরা পুবের ইমেজের সাথে এটাকে কম্পেয়ার করি তাহলে দেখুন হেডলাইট অন অফ তো আমরা খুব সহজে লেস ফ্লেয়ার যে ফিটার আছে সেটার মাধ্যমে যে কোনো আলো এভাবে জ্বালাতে পারি তারপর আমি এখানে এই মেসটা দিয়ে মাধ্যমে দেখাচ্ছি তো এখানে দেখা যাচ্ছে ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ড একটা সূর্য দেখা যাচ্ছে কিন্তু সূর্যটার আলোটা কিন্তু খুব একটা ব্রাইট তো এখানে ফিল্টার থেকে র্যান্ডারে গিয়ে লেস ফ্লেয়ার এই কমান্ট এখানে অ্যাপ্লাই করলাম তো এখানে সূর্যের আলোর সাথে যে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে লেন্স টাইপটা আছে সেটা ফিফটি থেকে থ্রি হান্ড্রেড জুম যেটা আছে সেটা তো সূর্যটা আমার এখানে আছে তো আমি এখানে মাউসের বাবাটা চেপে ধরে প্লাসটা সে সূর্যের উপরে নিয়ে এইভাবে সেট করলাম সেট করে ব্রাইটনেসটা আমাদের প্রয়োজন মতো এখান থেকে আমি বাড়িয়ে কমিয়ে অ্যাডজাস্ট করে দিয়ে ওকে করলাম এখন দেখুন ইমেজের ভিতরে একটা ব্রাইট সূর্য দেখা যাচ্ছে তো পূর্বের যে ইমেজটা সেটা ছিল এরকম তো বর্তমানে লেন্স ফ্লেয়ার ইফেক্টটা অ্যাপ্লাই ফিল্টারটা অ্যাপ্লাই করার পরে আমরা এরকম একটা ইফেক্ট এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারলাম এবার দেখবো আমরা এই ইমেজের উপরে কীভাবে লেন্স ফ্লেয়ার ইফেক্টে অ্যাপ্লাই করতে পারি তো এখানে আমি একটা নিউ লেয়ার নিয়ে নিলাম নিউ লেয়ার নিয়ে আমি এই লেয়ারটাকে কালো কালার দিয়ে ফিল করে দিলাম ফিল করে ফিল্টার থেকে র্যান্ডারে গিয়ে লেন্স ফ্লেয়ার এই কমেন্টার প্রায় এখানে আমি পঞ্চাশ থেকে তিনশো এম এম যে জুম রয়েছে ফিল্টার সেই লেন্সটা এখানে ব্যবহার করবো তো এখানে আমি এই আলোটাকে এখানে সেট করে দিচ্ছি পূর্বে কিন্তু আমি ইমেজটা খেয়াল করেছি যে কোথায় আমার আলোটার যে ফ্লেয়ারটা সেখানে সেট করব তো আমি এখানে এখানে সেট করলাম সেট করে দিয়ে এটা ব্রাইটনেসটা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি এভাবে বাড়িয়ে দিয়ে ওকে তো এখানে কালো ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে আমি লেস ফ্লেয়ার ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করেছি তো এবার আমি ব্লেন্ডিং মুডটা এখান থেকে স্কিন করে দিব অথবা ওভারলে করে দিতে পারি তো ওভারলে করে দিলে দেখুন এরকম একটা ইফেক্ট দেখা যাচ্ছে পূর্বের ইমেজটা ছিল এরকম লেস ফ্লেয়ার অ্যাপ্লাই করার পরে ইফেক্টটা এরকম দেখা যাচ্ছে তো আমি যদি স্কিন করে দিই তাহলে কিন্তু এরকম ব্রাইট একটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছি আমরা পিছনে উজ্জ্বল সূর্য জ্বলছে এবং এরকম একটা ইফেক্ট আমরা ইমেজের ভিতরে নিয়ে আসতে পারছি তো এখানে ব্লেন্ডিং মুড চেঞ্জ করে করে আমরা কিন্তু ইফেক্টটাকে আর একটু পরিবন্ধ করতে পারি যদি আমি এখানে হার্ড লাইট দিই তাহলে এরকম একটা ইফেক্ট দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে সফট লাইট দিলে এরকম ইফেক্ট দেখতে পাচ্ছি তো এখানে লেয়ার প্যান্ডেলের যে ব্লেন্ডিং মোড আছে সেটা যদি আমরা চেঞ্জ করি তাহলে কিন্তু আমরা ইফেক্টটাকে বিভিন্নভাবে চেঞ্জ করতে পারছি তো মূলত লেস ফ্লেয়ার ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করে আমরা ইমেজের ভিতরে এরকম সূর্যালক নিয়ে আসতে পারি খুব সহজেই এবং চাইলে কন্ট্রোল টি প্রেস করে ট্রান্সফার টুল অ্যাক্টিভ করে নিয়ে লেস ফ্লেয়ারটাকে এভাবে ট্রান্সফার্ম করে বাড়াতে বা কমাতে পারি আমাদের প্রয়োজন মতো তো দেখলেন আপনারা যে ফিল্টার মেনুর র্যান্ডারের ক্লাউডস ডিসোস ক্লাউডস ফাইবার এবং লেস ফ্লেয়ার এই ফিল্টারগুলো ব্যবহার করে আমরা ইমেজের ভিতরে কীরকম ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করতে পারি এছাড়াও ফিল্টার মেনুর র্যান্ডারের লেস ফ্লেয়ারের আরও কিছু উদাহরণ আমি দেখাচ
less player er arte effect dekhar jonno amra ei document open korechi then less player e command er upor click korbo click kore ekhane less player er dialog box ta chole asche click korar sathe sathe to ekhane 50 theke 300 mm zoom je lens type ta ache seta select korar bostha amra ekhane brightness ta ke ekhane theke ektu bariye debo 83% kore dilam then okay to ekhane lens player effect dekha jacche then ebar amra filter theke distort e giye polar coordinates e command ekhane apply korbo ebong ekhane polar to rectangular eta select kore debo then okay dekha dekhte pachhen effect ta to ebar image theke image rotation e giye eta ke amra flip canvas vertical vertically flip kore debo to vertically flip hoye geche then filter theke polar and distort e giye ebar polar coordinates polar ekhane apply korbo ebar amra polar coordinates dialog box theke rectangular to polar eta select kore debo select kore dio ke korbo khub sundor ekta bubble amra ekhane create kore felechi to ebar jodi amra eta ke ebhabe elliptical mark to eta ke select kore niye control z press kori tahole transparent layer eta ebhabe cut and paste hoye geche ebar amra background layer ta ke kalo color diye fill up kore felle amader bubble ta amra dekhte pacchi then control t press kore amra transparent to active kore bubble ta ke size ta ke amra choto kore kore nite parbo ebhabe amra khub shohojei filter menu render er less player e filter tar madhye bubble create korte pari to apnara render er clouds different clouds fiber ebong less player e gulo foreground ebong background color bibhinno rokom bhabe change kore apply kore tar bhitore filter gallery r bibhinno filter byabohar kore dekhte paren je ki rokom effect ashe to asha kori tutorial ta bhalo lage thakbe poroborti tutorial e ami filter menu render er lighting effects খুব ইন্টারেস্টিং একটি ফিল্টার এই ফিল্টারটি নিয়ে আলোচনা করব দেখার আমন্ত্রণ রইল তো বাংলা টিউটোরিয়াল টিভি টিউটোরিয়ালগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন কোনো